有笔生意想跟你谈一谈，明天我会让人牵制毕忠良，不让他去刑场。我会带苏翠兰跟你们换人。别怪我，陈晨，做我们这一行的，自己的病都不是自己的，有些时候我们没得选。你为什么要害我？你注定是个失败者，你所追求的一切都是你得不到的。你说，如果现在苏翠兰死了，这笔账会记到谁的头上？点头。出走。陈队长呢？还在里面。从刑场回来就一直没出来过。中途出来过一次，让我去六大带，就是抓住李小楠的仓库，把这个拿来。出来之后叫他来见我。好。进来，处座。刚跟我们头说了，让他来见你。他跟听不见似的，自己跑会议室去了。行了，我知道了，去吧。啊。看什么呀？上海就是个无情的地方。不管每天他死多少人，比到了晚上还是那副灯红酒绿的样子。人都死了。你还怀疑什么呢？我是对你负责，陈晨。你肯定不知道，我这几天都没合过眼。我就怕你背着我干出什么傻事来，到时候有一百条枪顶着你。我想保护你，我都保护不了。如你所愿，到最后我还是把他送上了黄泉路。我以为我不会用枪，就不会再杀人。可是原来不用枪也可以杀人。枪林弹雨这么多年了，还有什么习惯不了的？嗯、那你的意思是说，我应该像这上海的夜晚一样无情吗？明天把这些东西全扔了。烧了，埋了。我不
管你心里边还种着些什么，但是从明天开始，你最好给我装成个混蛋。你去赌钱，你去跳舞，你去喝酒，行吗？这个年头只有混蛋才能长久。良心救不了你，我也救不了你，晨晨。先出去了李小楠，他其实就是个骗子。弟弟，对不起你，弟弟会为你报仇的，嗯。我叫李小楠，擦擦吧，这种天气淋湿了，很容易感冒的。嗯，注定是个失败者。你所追求的一切，都是你得不到的你失踪多日的姐姐为什么会出现在现场？又是因为什么事情跟你发生了争执？三星，你得跟大家一个解释。一定是军统的人抓了他，然后又故意让他来刑场跟我发生争执。军统和共党的人想联合起来营救李小楠，苏所长，我还是有一个疑问：你在行刑之前，为什么要把所有的人都支开？全队长不是我支开的。我再问你，你跟苏翠兰之间发生了什么样的争执？姐姐不知道我在特工总部做事，一定是军统的人告诉她的。
开枪打死苏翠兰的人是谁呀、啊？估计是军通或是共党吧。他们想杀我，他们怕他们会中了埋伏，所以不敢贸然现身去营救李小南，所以他们杀了姐姐。老百姓都说日本人狠，军统对付起自己人来，又何尝不狠呢？这事就这么结了也好。是。周良，你觉着三省说的都是实话吗？苏翠兰去刑场的事情，苏三省应该提前知道，不然他也不会把所有的人都支开。嗯。嗯可是现在苏翠兰已经死了，李小南也没被救走。就让他自己跟军统结仇结怨去吧。是，抓紧时间写个报告送到总部。随之轻则无虞。再这样下去，大家都别干活了，就剩窝里斗了。今天干嘛了呀？嗯，来坐这儿。好，嗯。小南阿姨让我告诉皮皮，她去国外拍戏了，可能要去拍很久，让皮皮乖乖听话。这几天。皮皮总在问：“小兰几天没来了？”什么东西啊？只是，如果有一天，当你看到这封信的时候，我应该已经离开这个世界了。如果这个世界上有一样东西和我的信仰一样重要，我想，那只能是你。曾经我那么害怕，终有一天，我必须在你和我的信仰之间做出选择。直到我在米高梅见到我姐姐，而你和她在一起。是的，宰相是我的亲姐姐，像母亲一样把我拉扯大。我们失散多年，终于又重逢，我却只能命令你放弃对她的营救。幸好我后来知道，我还有一个亲人皮皮。他是我的亲人，也是你的亲人。原来冥冥中我们相遇，是因为我们原本就是亲人。能一直守护在你身边，默默的和你一起战斗，能够像爱我的信仰那样，毫无保留的去爱你，是我此生之幸。
。那天我看到，有辆车跟着你们，里面坐的，好像就是毕忠良。我就知道刑场一定设了埋伏，可惜我还是没能拦住苏翠兰。杀死他的是毕忠良，让他想要去问个究竟的，是他那个汉奸弟弟。我们应该暂时忘记这些记忆，包括沙海，包括小南，他们的牺牲，归根结底，是说明像我们这样的人，还有信仰和尊严。不要内疚，这样会压得我们喘不过气来。再想跟我说过，我们不是普通人，但是我们要承受分离的痛苦，是为了有朝一日，我们可以成为真正的普通人，永远不再分离。我们还有很长的路要走，我们应该轻装上阵。这次的事情让我很高兴的是，你不再像以前那么鲁莽，而是在良善之余，选择去承受痛苦。我一直相信你跟他们不一样，是时候做出选择了。一起战斗吧！等我们完成任务，跟我去延安吧。毕处长，我想问您一个问题：您觉得共党和军统有什么不同？苏所长来找我聊天，不会就是为了问这个问题吧？我就是来找您问这个问题的，因为我觉得您对这个问题一定会非常的感兴趣，因为它可以帮您找出您身边的共党分子。既然都是有备而来的，就别绕弯子了，有什么话直说吧。毕处长，我知道您不相信我，当然了，我也不相信您。这个开场白我喜欢，够坦白。但是这些已经不是问题的重点，问题的重点是，您明明非常的怀疑陈深，但是您就是不愿意相信他就是隐藏在您身边的那把刀。我理解，这很正常，因为人都是有幻想的，他有时候。希望自己去骗自己，在这种世道上，如果连自己出生入死的兄弟都无法相信的话，那么我们还能去相信谁呢？这话你已经说过很多次，如果有什么新的证据，就请你答出来。我觉得已经不需要证据了。唐山海。徐碧城、李小南这三个人和陈深的关系都非常的微妙，尤其是李小南，他是一个连死都不会去害怕的共党分子。你觉得他为什么会爱上一个汉奸呢？哼，说到这个问题，正好我也想问一下苏队长，那为什么你又会爱上一个女共党呢？我记得你说过。
你愿意为了他抛弃一切，跟他远走高飞？我特别想知道，是真的吗？毕处长，我觉得您没有必要再跟我绕弯子，给我下套了。我们不如聊些比较有实际意义的问题。您刚才还没有回答我提出的问题：军统和共党，它到底有什么不同？共党的人不怕死的应该多一些吧？毕处长，您知道吗？其实我真的非常的佩服您，因为您往往一下就能看到问题的最根本。对，共党的人就是比军统的人要不怕死，因为他们有信仰，他们把信仰看得很重。所以，李小楠他不会像我一样，他可以利用一个汉奸，但他绝对不会爱上一个汉奸。但是如果他爱上，只有一种可能，这个人不是汉奸，他们是同党。这个人是卧底。怎么了？我知道，毕处长，您现在还可能无法相信，但是以后的事实会证明我的逻辑是对的。告辞。不错。哎，对了，我还有一件事情，我要提醒您一下，毕处长。我知道您是一个有情有义的人，您一直把陈深当做亲兄弟来对待，处处都在维护他，但是他一直把你当枪使。我还有一件事情，我要提醒您一下，毕处长。我知道您是一个有情有义的人，您一直把陈深当做亲兄弟来对待，处处都在维护他，但是他一直把你当枪使。毕忠良心里明白，苏三行所说的一切，也正是他所担心的。回想起来，无论是抓捕宰相，还是抓捕唐山海，以及李小南的过程中，每一次陈深都有着重大嫌疑，但每一次，他又总能洗清自己。我说要抓胡子，听不懂啊！报警，送同仁医院，快！哎、今天你值班，你不在处理，为什么会出现在这儿？你又不是不知道，我经常溜号的。越来越不像话了。是你！你开枪，打死我！我还跟他们一样，跟这女人说了话。武志国死的时候只有你在场，他有可能是共党，你也有可能是共党，而他的死很可能就是你杀人灭口。刚才这个女人当着我的面说你是马雀，她是在迷惑我，实际上她是为了保护你，对吗？上海无意替任何人求情，但是在这个行动处，以陈队长跟处佐的关系，在这个行动队里面，如果连他都有问题的话，就没人可以相信了。你说什么了？他劝我还是去当一个剃头匠吧。老毕，咱们俩到不了这种程度。你说吧，你有什么信息是想让我给你提供的
。今天早上你从处里走的时候，徐碧城同你讲什么？他抱怨说唐山海最近去乔家山，不知道在忙什么，让我帮他查一查。哟，最近走的还蛮近的啊。美男计可是你让我去使的。如果徐碧城真的是这个内奸，你舍不舍得对他下手？舍不舍得无所谓，最终下手的又不是我。那你会像帮我一样的帮他吗？是啊，兰芝姐，起初啊，我一见血就晕了的，还好陈生在一直照顾我呢，大风大雨的把我送回家，一直没离开过我，直到我醒来以后啊，催着他，他才去的医院呢，耽搁了那么长时间，流了好多血呢。什么时候从徐小姐那里借的这条项链啊？什么时候？好像是你跟我求婚那天吧？求婚那天，上个月。那不就是刘美娜生日那天吗？对，就是刘美娜过生日那天。李小南往日为陈深所做的证明，如今再次变得扑朔迷离。如果李小南早就对陈深暴露了身份，如果陈深和李小南一样是中共的人，那么他所看到的一切，不过是他们联手蒙骗自己的演出。必须查清陈深的真实身份，立刻。老婆，别哭了啊！你一哭，孩子该不高兴了。一不高兴，生出来不好看就坏了。啊，别哭了啊！为什么救不了小南？这人的命啊，有时候就跟这张纸一样，刺啦一下，也不知道什么时候就没了。你看书里最近发生这件事儿。一个接一个，死个人跟闹着玩似的。扁头，我们走吧。走？走哪儿去啊？到处都在打仗。是啊，有钱人还能去国外，我们哪儿也去不了。这人的命啊，都是老天爷定的。老天爷叫你死，你逃到国外有什么用？喝口水都噎死你。你说人活着一辈子为了啥？你是没有看到小南临死前头那样子，恨不得跟他一起去死。平时都吃香的喝辣的，到了这会儿，穷人富人都一样。老婆，我扁头做梦都没想过能讨到你这么好的老婆，没想到还能有个娃，我真是值了。以后过的每一天我都是赚的，比比他们，咱们是不是太幸福了？是啊，至少我们一家人还能在一起。不哭了啊！这世道，活一天算一天，对吧？以后咱就好好活着，别的什么都没用。哎，你怎么过来了？你说你这种事让刘妈做就好了。不用，自己亲自做。医生都说了，煎药的时候心要是诚一些呢，药效就会灵一些。啊，哎，坐这儿，来。哎呀
要是还怀不上，你就娶一个小的吧。瞎说什么呢？你最近身体不是已经好多了吗？而且大夫都说了，不出半年的时间，你肯定能怀得上。那要是半年我还怀不上呢？心诚则灵。我这个小男，他怎么说走就走了呢？他连招呼都没跟我打一声，他就去香港了。是啊，但是女人的心思，我不是从来都没动过吗？<笑>可是他明明爱陈深，爱得死心塌地的，他怎么舍得说走就走呢？那还不是怪陈深自己吗？自己净犯浑，总也不肯给人个名分，是不是？这陈深也真是。不过这个女人心呐、啊，一旦下定了决心，就算九头牛都拉不回来。是是，我看陈深他现在就跟变了个人似的，舞呢也不怎么去跳了。我上次教他打麻将，叫他也叫不动，还跟我说他没空。看他现在啊，不是窝在行动处，就是去皮皮那儿。皮皮，就是孤儿院那个孩子。啊。是呀。哎呦，这个陈深。非得等到人走了，心也走了，才知道人家的好。还是你最好。猛将堂孤儿院的汪院长和陈队长应该是住进老乡，所以陈队长经常去那边走动。他的确对那个叫皮皮的男孩特别好。这个男孩有什么特别的吗？没什么特别的，大概八九岁年纪，长得挺清秀的，可惜就是个哑巴。什么来历查清楚了吗？查清楚了，听说是在淞沪会战时期，和父母走散了。后来到了孤儿院以后，得了一场大病，变成哑巴了。因为是哑巴，在孤儿院没少受欺负。可能陈深看他可怜，才对他特别的关心。还有，陈深和徐碧城曾经也去过孤儿院，还有李小楠和您太太也一起去过。李小楠对那个皮皮也特别好。楚总，还有一件事，阿强告诉我，最近苏三行也在查皮皮的弟媳。皮皮只是一个普通的孤儿吗？他会不会和陈深、李小楠？甚至徐碧城有着什么难解的渊源？按皮皮的年纪来看，他不可能是陈深，或是李小楠的孩子。假如陈深和李小楠一样也是共党，那么如此的走进皮皮，会不会就说明皮皮是共党的遗孤？毕仲良隐隐觉得。皮皮或许就是揭开真相的一把钥匙。你把阿强给我找来，我有话要同他讲。是。所长，行动处那边刚刚逮着一名共党分子，说叫庞勇。我跟那边的弟兄打听过了，他们说这个庞勇来上海的原因是为了执行一个回家计划。回家计划？对，就是找寻已故的中共分子的孩子，带他们回延安。所长，您说那个皮皮，这个陈深和李小楠对他这么关心，这孩子会不会跟那个回家计划有关系啊？你说的有道理，啊，皮皮跟回家计划有没有关系？把他带回来就知道了。好。
皮皮饿了吧？一会儿我就给你做饭了啊，皮皮，皮皮，皮皮，皮皮，皮皮，皮皮。听说又抓了一个共党的人，对，叫庞勇，大了一晚上就招了。听说是接一些失去了亲人的共党小孩回延安，叫啥？回家计划。都是老熟人、老街坊的，会不会是皮皮调皮捣蛋，跑到谁家去玩了？这不可能啊！如果是出去玩，到了饭点他会回来的，也不能丢了一只鞋吧？陈深立刻联想到了行动处刚刚抓获的那名交通员，那个回家计划。宰相或者是医生，会把皮皮的身世传达给上级吗？皮皮会是被自己人劫走的吗？陈深不得而知。但他明白自己要做的，是必须立刻找到皮皮的下落。陈深。我听说最近拐孩子的特别多，你说会不会皮皮被他们拐走了呀？不会吧，皮皮都七岁了，又不是两三岁的小孩。对对对，不会拐这么大的。那难不成有人刻意把他给抓走了呀？不可能呀，皮皮他是个孤儿，谁抓他干嘛呀？那也勒索不到，是不是啊？陈深怎么办呀？现在，嫂子，你先别着急，你先去警察局报案。报案，好，我去报案。王姐，你去报馆发个寻人启事。行。便当，叫上兄弟，我们去找人。好。喂，哎，二宝哥，对，苏三省果然把皮皮给抓回来了。啊，好好，我知道，我知道。哎，阿强，哎哎，来了。阿强，哎，来了。哎，阿强怎么这么慢？慢，慢。哦，我恰巧接了一个电话，李主任那边那个孙秘书打过来的。他问咱们什么时候去拿糕点，你说这怎么不？特意犒劳咱们。是啊，我都忘了这茬了。哎，行，一会儿下午你跟我去趟行动处，我们把糕点给他们送过去，然后顺便打听一下回家计划的事。哎，传令下去，把孩子看好了。好，行。啊，你说什么？皮皮不见了？啊，你怀疑是你们的人带走了皮皮？前提是回家计划是真的。那你是不是要立即向你们的上级申请，问个清楚？我也想问。你的新上级到了吗？应该没那么快。那你打算怎么办？我觉得这件事情有太多的巧合。皮皮是谁的孩子，只有我知道。就算他们想领走皮皮，他们可以直接去孤儿院领养就好了。为什么要把他抢走呢？是不是你们有的执行回家计划的同志被捕了？上级怕孩子被暴露了，所以另行派了别的同志执行这个计划，立即把孩子带走。如果真的是这样的话，那皮皮应该是安全的。就怕抓走皮皮的人不是好人，我必须要找到他。陈深，你一定要小心，万一这是圈套，我会提防的。有什么需要我做的，尽管告诉我。我会尽快跟组织申请，我要去前线
，我要带你去延安。到时候，我们带皮皮一起走。好的，李局长，那麻烦您多费心。哎，好，谢谢。有点私事，队里的人我想支出去用一下，跟你打个招呼。你是要去找那个丢了的叫皮皮的孩子是吧